жил человек в лесу, возле синих гор. У него было много работы, и ему нельзя было уехать домой в отпуск. А дома у него было двое ребятишек, Чук и Гек. И жили они с матерью в далеком огромном городе, лучше которого нет на свете. И, конечно, этот город назывался Москва. Вы кто такие будете? Как кто? Вы же нас знаете. Понятия не имею. Я Жук, а я Гек. Мы Серегины. Не может быть. Серегин дети аккуратные. А вы? Ну, теперь вы кажется действительно Серегины. А где же ваша мама? Она сейчас придет. Ага, ну так вот, передайте ей письмо от папы. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. Сядь на место. его не отпускает в Москву. Ну вот, папа не приедет. Да, папа не приедет. Но зовет нас всех к себе в гости. Саша, нас зовет, так мы сядь и поедем. Ты глупый. Ведь туда надо поездом ехать тысячу километров, да еще тысячу. А потом через тайгу на санях лошадьми. А там наткнешься на волка, на медведя. Мама, чук очень храбрый. Вчера со двора чужую собаку камнями прогнал. Тех тоже храбрый. Ну, если вы у меня такие храбрые, тогда поедем к папе в гости. К папе? К папе. В гости? В гости. Вот здорово. Мы поедем чук. Поедем к папе в гости. Прошла неделя, прежде чем мать собрала их в дорогу. Чук и Гек времени даром не теряли тоже.
Иголки. Так, время. А как ты пишешься? 14.00. Единица. 4. 0. Еще раз 0. Ну, не крути, не крути. А мне рисовать здесь ничего нельзя? Рисовать не положено. Ты маме телеграмму передашь? Конечно, передам. Ну, то-то. До свидания. Напрасно искали они коробочку, в которой лежала никем еще не прочитанная телеграмма. Коробочка навеки пропала. Такой раздумий. Ну вот, билеты на поезд. Вот этот вот большой мне, а вот эти маленькие вам. Мама, для чего эти дырочки? Мама, для чего эти дырочки? А это число, когда мы поедем к папе. Пассажир. Люди спят, а ты скамейками хлопаешь. Раз так хорошо. Может быть, тебе куда надо? Мне никуда не надо. Ну, тогда иди в свое купе и ложись спать. Иди, иди, иди. Это кто? 
тут же столкается. Мама, мама, здесь что за дядя? Иди, дядька. Пойдем и вашу маму, и вашего чука, и ваш апельсин. Пойдем, 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 пойдем. Мама! Я перепутал купе. Понимаете, какая история? Я сплю, и вдруг на кто мне в бок. Микола Терентьевич, ну что ты разговариваешь? Да дай людям покой. Я шепчу. Извините. Да нет, вы нас извините. Путешествие. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Интересная история, знаете, я сплю в купе, и темно, и вдруг кто-то мне бог. Да. Не мешай людям работать, иди спать. Ну, я же, я же. Я хлопчики же. Спокойной вам ночи. Спокойной ночи, спокойной ночи. Довольно прихорашивайся, Сейчас будем завтракать. А мне? Дали? Ну что? Подумаешь? Привет. Ну и пускай. Мам, взять, чтобы никто не взял. Ага, давай. Доброе утро. Встречный поезд. Поезд идет, поезд. Это чайку, пожалуйста. Ага, вообще я сразу сморать. Решительная женщина. Ехать в такую даль. Да, с малыша. Да ведь в поезде я не одна. А сейчас нас встретит папа. 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 Подъезжаем. Ой, ага. ой, помогите, пожалуйста. Да, пожалуйста. Ребята, не мешайте. Пожалуйста. Микола, Микола, я, помогите. Я помогаю. Ну, пожалуйста. Я сама. Да, 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 не что. Правда, неудобно. Давайте. Не, 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 не. Я совсем без всего. Ребята, войдите скорее, ну что же вы задерживаете, да? Ну, чук, чук, ну да, 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 чук, скорее, скорее, ну на
Смотрите! Чуем, это наша станция. Нашел папу. Едем, едем, и никак не приедем. Правда? Редкими ружьями. Уходи, уходи. Дик, с кем ты разговариваешь? Да? Мама, там медведь. Мама, это лошадь. 
Нет, не бойся. Да я тише. База номер четыре. Так она километров двести в сторону. Да нет, нам нужна эта самая. А куда же девались люди? Куда бы им деваться? На прошлой неделе мы сюда продукт возили. Так все люди были тут. Мам, а где же папа? Да вы постойте. Я пойду посмотрю старушку. Вот тысяча забота. И волки же и всех съели. Ехали к отцу, ехали. Вот тебе и приехали. Печка теплая, значит, здесь сторож. Да, видать, ушел на охоту. Ну, к ночи вернется и все вам расскажет. Что он мне расскажет? Я и сама вижу, что людей здесь давно уже нет. А я уж не знаю, что. А рассказать должен. На то он и сторож. Я же говорю, что сторож к ночи вернется. Как горшок с сосями в печи. Как бы он надолго ушел, он бы синохолод вынес. Может, вас назад до станции доставить? Нет, нет, спасибо. На станции нам делать нечего. Нечего. Ну, как знаете. А мне пора, время позднее. Ну что ж, поезжайте. Счастливо осталось. До свидания. Идите сюда. Ну, спите. Мам, расскажи сказку, а то мы никак не уснем. Ну, слушайте. В темном дремучем лесу, где водились медведи и волки, жил бы был старый волшебник. А он был злой? Нет, он был добрый волшебник. Однажды он взял свое ружье и пошел на охоту. Это что ж за гости к нам приехали? Я жена начальника геологической партии Серегина. А это его дети. Если нужно, то вот вам документы. Вон они документы. На печке сидят. 
Как есть в отца. Копия. Особо вот этот толстый. Скажите, пожалуйста. Вы зачем приехали? То есть как? Вам же приезжать было неверено. Как-то неверено. Чем-то приезжать неверено. Ну, так и неверено. В телеграмме ясно было написано. Задержись, выезжать две недели. Наша партия срочно выходит в тайгу. Серегин. А раз Серегин пишет, задержись, значит, вы и должны были держаться. А вы самовольничаете. Какой телеграмме? Мы никакой телеграммы не получали. Ты я сам возил депешу на станцию. Дети, чего? Что? Вы без меня никакой телеграммы не получали? Вы, наверное, без меня получили телеграмму и мне ее не отдали. Ну, что с ними будешь делать? Ну, ладно. Приехали, так приехали. Ой, а я и не заметила, что у вас свет. Мы не медведи и берлоги. Геологи, разведочные. Скажите, пожалуйста, а скоро они вернутся? Не через десять. Ушли по срочному заданию у ущелья Алкарах. Ну, а как же мы здесь будем жить? Ведь у нас нет никаких продуктов. Ну, хлеба и крупы я дам. Заяц есть. А мне завтра на двое суток в тайгу надо уйти. А что же мы здесь одни останемся? А чего ж? А, да как-то чего же? Ведь здесь же лес, звери. Ну, я второе ружье оставлю. Мне здесь с вами нянчиться некогда. У меня зверь в капканах пропадет. Какой злой дядька. Давай ему что-нибудь скажем. Да, нас тогда совсем из дома выгонит. Вот погоди, приедет папа, мы ему все расскажем. Утром сторож ушел в лес. Теперь хозяйничать надо было самим. Сторож из леса не возвращался. Почему это волшебники бывают только в сказках? А что, если бы они были на самом деле? И ведьмы, и джеки, чтобы были тоже? Да нет, черте не надо. А вот если бы был волшебник, он слетал бы к папе и сказал, что мы уже давно приехали. А на чем бы он полетел-то? Ни на чем. Замахал бы руками и там еще как. Он уж сам знает. Сегодня руками махать холодно. У меня вон какие вальчики. И то, когда я нес Полина, у меня все пальцы отмерзли. Ну, пока не стемнело, пойду за водой. 
И я с тобой. Пойдем. И я. А ты что это такой вялый, а? Ну-ка. Ты что, заболел? Нет. Нет, ты останешься дома. Нет, сядь на лавочку, вот посмотри в окошко, ладно? А мы скоро вернемся. Сиди. далеко не уйдет. А в одежи и валенках сразу не замерзнет. Смелый, смелый, сюда ко мне. Нюхай, нюхай, нюхай. Смелый, ко мне. Иди ищи. Это что еще за танцы? Смелый назад.
получаете письмо от начальника и ключ от их комнаты. Завтра туда переберетесь. А он сам с людьми будет здесь через четверо суток. Как раз к Новому году. Вы были у них? Ну, был. Дедушка, а где так разорвался? А, это я с медведем не поладил. С медведем? Ага. Вот он меня и царапнул. Мама, он по дороге медведя встретил и победил его. Вот он какой. Покажи, как получается. Подожди, я не кончу. Что вы там шепчете, ребята? Это наш секрет. Ну, прочитай все сначала. Потом прочитай. Мама, смотри-ка! Принимайте таежницу! Мама, елка! Ух, какая! А вы как добрый волшебник! Какой такой волшебник? Да только я подумала о елке, а елка уже здесь. А что мы ее будем украшать? Что-нибудь придумаем. Правда, мама? на горе. Да не вижу. Вон, 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 вон. Пойдем. Папа, ну и все. А что искать? Наш секрет. Какой секрет? А он на елке летел. На елке? Да. Так. Вот это? Холодно, холодно, да. холодно, вот это? холодно, 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 холодно. А. Теплее, 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 теплее. Горячо, 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 горячо. Телеграмма папе. Папа, мы никогда больше не будем терять телеграммы. А если потеряем, сразу признаемся. Чук и Гек. Ну что ж, если вы все поняли и обещаете говорить правду, я телеграмму принимаю. 
Обещаем, папа, обещаем. Телеграмма принята. Спасибо. 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 Спасиб